ஹாய் விவாஸ் நான் உங்கள் பானு இது பாருங்கள் இது ஒரு செடி முருங்கை இது இந்த செடி முருங்கை நான் வச்சு ஒரு ஒன் மந்த் இருக்கும் இது எப்படி நான் வந்து உருவாக்கினேங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் பாருங்கள் விதை தான் போட்டேன் செடி முருங்கை விதையை தான் ஊனி வச்சேன் இந்த கேனில் ஒரு ரெண்டு விதை ஊனினேன் இந்த கேனில் ஒரு ரெண்டு விதை ஊனினேன் இதில் வந்து இந்த செடியும் வந்திருக்கு நல்லா வந்துருச்சு இந்த செடியும் நல்லா வந்திருக்கு இந்த செடி மட்டும் அவ்வளோ வரல சின்னதாக வந்தது இது அப்படியே நிற்கிது இதுக்கு பெருசாக பராமரிப்பு ஒன்றுமே இல்லைம்மா இல்லை விவசாயம் இதுக்கு வந்து மண் நம்ம தோட்டத்து மண் நான் பண்ணுறேன் அந்த கம்போஸ்ட் வரும் கொஞ்சம் அந்த காஞ்ச சாணி மாட்டு சாணி வரும் மக்கின சாணி எரு தான் கொடுத்தேன் கொஞ்சம் காஞ்ச இலைகள்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தேன் அதான் இதுக்கு நான் கொடுத்த வரும் இது வந்து இப்போ வச்சு ஒன் மந்த் ஆகுது இந்த ஒன் மந்த்லேயே எப்படி நல்லா தழைச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் இது ஒரு செடி முருங்கை ரகம் தான் இது ஒரு ஆறு மாதத்தில் பலம் தரக்கூடிய செடி முருங்கை தான் இது சிக்ஸ் மந்த்தில் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அது இப்போ இது ஊனி வச்சு ஒன் மந்த் ஆகுது இன்னும் ஒரு இது வந்து இப்போ ரெண்டு ரெண்டு அடி இருக்கும் இந்த செடி முருங்கை இன்னும் ஒரு அடி இது வந்து வளர்ந்தோன்னா இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் கட் பண்ணி வந்து விட்டோன்னா இன்னும் சைடில் பக்கவாட்டு களை எடுத்து நல்லா பரவலாக வரும் அந்த செடி இந்த செடி வந்து ஒரு அஞ்சு மாதத்தில் பூத்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே காய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது நல்ல ஹைட்டு போகும்னு நினைக்கிறேன் இது எப்படி வளருதுன்னு மேற்கொண்டு நம்ம பார்க்கலாம் வர வீடியோவில் இது நல்ல ஹைட்டாக வரும்னு தான் சொல்கிறாங்க நான் செடி முருங்கை வச்சதே இல்லை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வச்சு வளர்த்துட்ருக்கேன் இந்த கேனில் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த கேனில் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ரெண்டு செடியுமே நல்லா வருது பாருங்கள் இந்த சம்மர்லேயும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த செடி முருங்கை வாடகைலாம் இல்லை இதுக்கு தண்ணி எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே செடிக்கு வந்து ஈவினிங் டைமில் தான் வாட்ரிங் பண்ணுறேன் இதுக்கும் ஈவினிங் டைமில் தான் தண்ணி ஊற்றுவேன் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இதுக்கு கொக்கோ போய்ட்டு மண் கம்போஸ்ட் உரம் கொஞ்சம் காஞ்ச சாணி எரு கலந்து வச்சுருக்கிறதுனால தண்ணி ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை ஊற்றினா போகிறோம் எப்போவுமே மரங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது நம்ம காட்டில் இருக்கிற மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவோ பெய்கிற மழையில் தான் அந்த மரங்கள்லாம் செழிப்பாக வளருது தண்ணி வந்து அது பூமியில் இருக்கிற தண்ணியே எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த மரங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு நான் அந்த எக் ஆயில் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஒரு வீடியோவில் அந்த எக் ஆயிலே நான் எதுக்கும் ஸ்ப்ரே பண்ணுறேன் பூச்சி வராமல் இதை பாதுகாத்துட்ருக்கேன் அதுலேயே அந்த எக் ஆயில் நம்ம நீம் ஆயில் கலக்கிறதுனால பூச்சி உரட்டியாகவும் பயன்படுத்து நல்ல வளர்ச்சி ஊக்கியாகவும் இருக்குது அந்த எக் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணோடனே இதோட வளர்ச்சி கூட ரொம்ப நல்ல சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இந்த செடியும் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இந்த செடியும் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இது மேற்கொண்டு என்ன எப்படி வளருது எவ்வளோ ஹைட்டு போகுது எத்தனை மாதத்தில் பலன் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத இனி வர வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் இந்த முருங்கை செடியில் பூச்சி தாக்குதல்னு பெருசாக எதுவுமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மரில் எறும்பு தான் வருது கருப்பு எறும்பு தான் வருது சின்ன சின்ன எறும்பு அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் வாட்டரில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணாலே இந்த எறும்பெல்லாம் போயிடும் இதில் வந்து என்ன பூச்சி தாக்குதல் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கம்பளி பூச்சி வரும்னு சொல்லுவாங்க முருங்கை மரத்தில் நாங்கள்லாம் சின்ன ப பிள்ளைங்களாக இருக்கச்சே எங்கள் அம்மா வீட்டில் இருக்கச்சே நாங்கள் வந்து மரம் வச்சுருந்தோம் அப்போ கம்பளி பூச்சி தொல்லை இதில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் கம்பளி பூச்சியை ஒரு தீப்பாந்தம் மாதிரி கொளுத்திக்கிட்டு அம்மா வந்து கொளுத்தி விடுவாங்க அந்த காலத்துலலாம் பூச்சி விரட்டி எதுவும் தெரியாது வந்து கம்பளி பூச்சிக்கு அந்த புகை தான் போடுவாங்க அந்த நெருப்பு தான் வைப்பாங்க அந்த கம்பளி பூச்சி விழுந்துடும் இப்போ நம்ம மாடி தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த பூச்சியும் இதில் வரலை நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா எக் ஆயில்லையே நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால இது வரைக்கும் இதில் எந்த பூச்சியும் இல்லை இதில் கம்பளி பூச்சி தான் வரும்னு சொல்கிறாங்க இனிமே தான் வளர்ச்சி இதோட வளர்ச்சியில் என்னென்ன பூச்சி தாக்குதல் வருது அப்படின்னு நம்ம இனிமே வர படிப்படியாக இதோட வளர்ச்சியில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பூச்சி தாக்குதல்னு பெருசாக எதுவும் இல்லை ஆனால் கம்பளி பூச்சி வரும்னு சொல்கிறாங்க கம்பளி பூச்சியை வர விட்டுறாதீங்க அது ஒன்று வந்துருச்சுனாலே நிறைய பரவிடும் கம்பளி பூச்சிக்கு என்ன மருந்து அடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாணி இருக்குது பாருங்கள் மாட்டு சாணம் காஞ்ச சாணம் வருத்த தண்ணியில் ஊற வச்சு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் நீங்கள் அப்புறம் க்ரீன் ஃபர்டிலைசர் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் எக் ஆயில் நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதில் நீம் ஆயில் இருக்குது அது ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அப்புறம் சாம்பல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் சாம்பல் தூவி விடலாம் சாம்பல் வந்து எளிமையாக கிடக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பூச்சி விரட்டி இதுக்கு சத்தம் கூட அந்த சாம்பலை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா செடிகளுக்கு ஒரு நல்ல உரமாகவும் பயன்பட
காய்கறிகளோட சாம்பலாக இருந்தால் இதுக்கு இன்னும் ரொம்ப பூச்சி விரட்டி இன்னும் அது அதிக சத்து அதில் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற சாம்பல்களை இல்லை க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து எரித்து அதை சாம்பலாக பயன்படுத்தி கூட இதில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா பேப்பரில் நைட்ரஜன் சத்து இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து மரங்கள்லேருந்து தயாரிக்கிறது தான் பேப்பர் அதனால் அதுலேருந்து வர சாம்பல் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த சாம்பலை எடுத்து ஒரு கைப்பிடி நீங்கள் இது மேலே தூவி விட்டாலே இதில் வர எறும்பு புழு பூச்சி எதுவுமே தாக்காது இந்த கம்ளி பூச்சின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த தாக்குதல் கூட இதில் வராமல் நம்ம காப்பாற்றலாம் இது வந்து காய் காய்ச்சி காய் பலன் கொடுக்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம் நமக்கு கீரை தேவைப்படும் போது இதுலேருந்து நம்ம கீரை பறிச்சிக்கலாம் நான் இதோட இதுலேருந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை கீரை ஒடிச்சிட்டேன் ஒடிக்க ஒடிக்க தான் தொழுத்து வருது முருங்க மரம் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக முருங்கை செடி வச்சிங்கன்னா கீரையை நல்லா ஒடிக்கலாம் நாங்கள் அந்த களைகள்லாம் ஒடிச்சு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் அந்த களையெல்லாம் ஒடிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் புதுசாக வந்த களைகள் தான் இது அதனால் நீங்கள் ஒடிக்க ஒடிக்க நல்லா வரும் இந்த கீரை அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க நானும் எத்தனையோ முருங்கை கீரை சாப்பிட்ருக்கேன் கசப்பாக இருக்கும் தொகுப்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த முருங்கை கீரை அவ்வளோ இனிப்பாக நல்லா இருக்குது அப்படியே போட்டோன்னா வதங்கி வெந்துருது சூப்பராக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது போங்க அதுக்காகவே ஆசைப்பட்டு இந்த மாடி தோட்டம் நான் ஆரம்பித்தேன் நல்ல ருசி சீக்கிரமாக வெந்துருது இந்த முருங்கை ரெண்டு முருங்கை கீரையுமே அவ்வளோ ருசியாக இருக்குது இதுலேருந்து நான் நிறைய கீரைகள் ஒடிச்சுக்கிட்டேன் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம் இது கொடுக்குற கீரையை இது பெரிய மரமாகி காய் கொடுக்குற வரைக்கும் நமக்கு கீரையும் கொடுக்கும் கீரையை நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த முருங்கை கீரையில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அயன் சத்து அதிகமாக இருக்குது பெண்களுக்கு இந்த அயன் சத்து ரொம்ப ரொம்ப தேவை நமக்கு இந்த பீரியட் டைம்ஸ்லாம் ரத்த சோக ரத்த ரத்தம் இல்லாதனால ஏற்படுற அந்த நோய்களுக்கெல்லாம் இந்த கீரை ஒரு வரப்பிரசாதம்னே சொல்லலாம் இது ஏழைகளோட ஒரு ஏழைகளோட ஒரு உணவில் நல்ல சக்தி கொடுக்குறதுனால இது ஏழைகளுக்கே உரிய ஒரு வரப்பிரசாதமான கீரை இது முருங்கை மரம் இல்லாத வீடே கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்துலேயும் சரி எல்லா நகரங்கள்லேயும் சரி இருக்கிற எங்கே இடத்துலையாலே ஒரு முருங்கை மரம் வச்சுருப்பாங்க இந்த முருங்கை கீரையில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அயன் சத்து அதிகமாக இருக்குது நமக்கு பெண்களுக்கு நல்ல ஒரு உழைக்கிறதுக்கு தேவையான அத்தனை உடல் வலிமையும் அந்த வந்து இரும்பு சத்தையும் தடக்கு தரக்கூடியது இந்த முருங்கை கீரை அதனால் பெண்கள் மட்டும் இல்லை குழந்தைகள் ஆண்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இந்த கீரையில் மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்குது நமக்கு ரொம்ப தேவையான சத்துக்கள் இதில் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து எல்லாருமே இதை வந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்துலேருந்தே எடுத்துக்கிறதுனால உரம் இல்லாத நம்ம வளர்க்குறதுனால இயற்கை உரங்களில் ரொம்ப ருசியாக இருக்குது இந்த கீரை நீங்கள் வந்து நான் செடி போட்டு வந்த அந்த முருங்கை மரம் தான் இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க ம விவேஸ் உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்களும் முருங்கை செடி விதைய ஊனி வச்சு முருங்கை மரம் ட்ரை பண்ணுங்க நல்லாவே வருது இது ஒரு இதோட வந்து இதோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது இது என்ன எத்தனை மாதத்தில் எவ்வளோ வளருதுங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் ஓகே விவேஸ் பாய்